Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi and today I'm going to explain I Still See You movie, जो कि release हुई थी 2018 में और ये एक thriller mystery movie है. Literally guys, इस movie का concept इतना साधा, unique और amazing है और इस तरह से रहस्य का खुलासा किया गया है कि ये आपको बिल्कुल भी bore होने नहीं देगा और यही कारण है कि आज मैं इस movie को explain कर रही हूँ क्योंकि literally ये मुझे बहुत ही साधा पसंद आई है. So without wasting time, चलिए फटाक से video start करते हैं. So movie के start में हमें ये दिखाया जाता है कि शिकागो की एक लेबोरेटरी में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इस इवेंट में मारे गए लोग एक अजीब ही तरह से भूतों में बदल रहे थे जिन्हें की राम नेट्स कहा जाता है फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 10 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वे रोनिका रोनी नाम की एक लड़की होती है जो कि हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और इसके सामने टीवी पे ये न्यूज दिखाई जा रही थी कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि जो लोग मर गए हैं वो सब के सब रामनेट्स बन गए हैं फिर जहाँ उसकी मोम आती है और टीवी बंद करते हुए कहती है की हमें इन सारी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए इन सारी बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए तो रोनी कहती है की आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और डैड भी यहाँ पर नहीं है इकाइस तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर न्यूज़पेपर लेके एक बंदा बैठा हुआ था जो कि कोई और नहीं बल्कि रोनी के ही फादर थे और वो गायब हो जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भी एक रामनेट बन चुके हैं जो कि दोस्तों उसी विस्फोट के बाद से शुरू हुआ था जिसे कि डॉक्टर स्टैनल लीड कर रहे थे और हालांकि उस विस्फोट के बाद बिल्डिंग को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था लेकिन उसमें जो भी इंसान थे वो सब मारे गए थे और सारे के सारे रामनेट बन गए थे और गायब हो गए थे जहाँ पर ये हादसा हुआ था उस शहर को तो बंद करा दिया गया था और उसका नाम नो गो जोन रख दिया गया था और वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं था वहाँ कोई भी नहीं जा सकता था फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक क्लास की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर बिजनर रामनेट के बारे में सब बच्चों को समझा रहे होते हैं जहाँ वो ये कह रहे होते हैं कि इसके तीन रूल होते हैं कि ये एक हेलोग्राम या फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह होता है दूसरा ये कि ये एक लूप की तरह पे काम करता है यानी कि दोस्तों एक काम को ये लोग बार बार दोहराते हैं और वो काम कुछ भी हो सकता है यहाँ तक की वो अपनी मौत को भी बार बार दोहरा सकते हैं वो काम पाँच मिनट का हो सकता है या फिर उससे कम या फिर ज्यादा का भी हो सकता है और तीसरा रूल ये था की ये हमारे भौतिक वातावरण यानी की फिजिकल एनवायरमेंट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। फिर जब रोनी अपने बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे एक लड़की का रामनेट दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो स्लिप होकर टब में ही गिर जाती है जिससे कि उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है लेकिन वो रामनेट मिरर में कुछ लिख रहा था और उसने वहाँ पे लिखा था रन फिर जैसे ही रोनी स्कूल पहुँचती है तो वो सुबह वाले इंसिडेंट के बारे में अपनी प्रोफेसर बिटनर ऐसी बात करती है जहाँ वो उसे ये कहते हैं कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना हम लोग वहीं पे आराम से बात करेंगे और जब रोनी उनके घर में पहुँचती है तो वो ये देखती है कि उनकी एक बेटी है जो कि बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है और फिर जब रोनी उनसे सारी बातें डिस्कस करने लग जाती है तो वो ये कहते हैं की ये सब कुछ तो इम्पोसिबल है की एक राम नेट भौतिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है और वो इस बात को मारने ऐसी भी इनकार कर देते है की एक राम नेट मिरर पे कुछ लिख भी सकता है और इसके बाद रोनी अपनी क्लास की एक लड़की का पीछा कर रही होती है जिसका नाम क्रीक था लेकिन वो लड़का उसे वहाँ पे पकड़ लेता है और जब वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तो वहाँ रोनी उसे अपने साथ हुए उस एक्सीडेंट के बारे में बताने लग जाती है कि उसने कल एक नए रामनेट को देखा था वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे बहुत सारी मछलियों की रामनेट थी और वहाँ वो उसे ये कहता है की एक महीने पहले तो यहाँ पर सिर्फ सोलह ही मछलियों की रामनेट थे लेकिन दिन ब दिन उन सब में बढ़ोतरी हो रही थी और उसके बाद जब रोनी उसे रामनेट के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और उसे हेल्प मांगती है तो वो मना कर देता है लेकिन जब वो ये कहते है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इस बात पे क्रीक उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है रोनी बताती है कि उसका नाम रियान है फिर जब क्रीक उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे उसका नाम पता तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे बस ऐसा एहसास हुआ था सो अब उस बंदे का पता लगाने के लिए और उसे गूगल पे सर्च करने के लिए उन्हें उसकी फोटो चाहिए थी जहाँ क्रीक उससे कहता है की हमें फोटोग्राफी कैमरा चाहिए लेकिन वो काफी महंगा आता है तो रोनी उसे बताती है की उसका एक दोस्त है जो की लैब में काम करता है और उसके बाद वो दोनों सारी चीज इकट्ठा करके रोनी के घर जाते हैं लेकिन इस बार जब वो लोग उस लड़के के आने के बाद उसकी फोटो ले रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से बदलने लग जाता है और उसका फेस जलने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था नेक्स्ट डे क्रीक उसे ये बताता है कि तुम सही थी वो एक कातिल है और उसने चार साल पहले एक पादरी की बेटी को अगवा कर लिया था और उसने उसे मार दिया था जिसका न 
नाम मैरी ग्रीक था फिर उसके बाद वो लोग मैरी ग्रीक की फैमिली से मिलने के लिए वहाँ पे निकल जाते हैं जहाँ पहुँचने पे वो उसकी मॉम से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है कि उस लड़के ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया था और वो उसे एक होटल में ले गया था जहाँ उसने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और बुरी तरह से उसका खून कर दिया था सच जाने के बाद वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब वो लोग घर आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है की जिस दिन वो लड़की किडनेप हुई थी उस दिन उसका बर्थडे था और वो एक लीप ईयर था यानी की ट्वेंटी फेब्रवरी था जहाँ रोनी कहती है कि उसका बर्थडे भी उसी दिन होता है और इसी दौरान रोनी एक नोटबुक पे बहुत ही बुरी तरह से लिख रही थी रन जब ग्रीक इन सब चीजों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो नहीं जानती उसने जान बुझ कर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा फिर उसके नेक्स्ट डे ही प्रिंसिपल क्रीक से बात करते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम एक पादरी के घर गए थे और तुमने उनकी बेटे की मौत के बारे में पूछताछ की थी जहाँ वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है की ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और वो उन्हें रोनी के बारे में भी सब कुछ बता देता है और फिर इसके बाद हमें स्कूल गेम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे रोनी वहीं पे बैठी हुई थी और वो उस लड़के की एक झलक देखती है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था गाइस जैसे कि वो पूरी तरह से ही उसके कंट्रोल में आकर खेल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई है और तभी वहाँ पर उसके सामने ऊपर से ही प्रिंसिपल की लाश गिरती है जिसे देख सब लोग बहुत बुरी तरह ऐसी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं रोनी भी ये देख बहुत ज्यादा डर गयी थी और उसके बाद क्रिक रोनी को समझाने की कोशिश करता है की ये एक सुसाइड नहीं था जब प्रिंसिपल को ये बात पता चल गयी थी की उन्होंने मुझसे कहा था वो इस बात का पता जरूर लगाएंगे और इसलिए उनका भी किसी ने मर्डर कर दिया और इसके बाद रोनी अपने फादर के बारे में उसे बताती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था जब वो आखिरी बार मुझे मिले थे और मेरी वजह से ही ऑफिस जाने में वो लेट हो गए थे और इसलिए उन्होंने ट्रेन ना पकड़कर अपनी कार से जाने का फैसला किया था और अगर वो ट्रेन से जाते तो वो शायद आप बच जाते क्यूँकी वहाँ तक विस्फोट का असर ही नहीं हुआ था लेकिन वो कार से गए थे और वो मारे गए और ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था और इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है फिर सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में जब वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं तो क्रिक देखता है कि रोनी के फादर के हाथ में एक न्यूज़पेपर था और वो 10 साल पुराना नहीं था वो सिर्फ 8 साल पुराना था और उस पर दो लड़कियों के मर्डर की न्यूज भी छपी हुई थी जिनका बर्थडे लीप ईयर में ही होता है और जहाँ वो जल्दी से उन दोनों लड़कियों का नाम नोट कर लेता है और कहता है की तुमने कहा था की तुम्हारे फादर की डेथ दस साल पहले हुई थी तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है की वो आठ साल पहले पुराना न्यूज पढ़ रहे हैं इसका का सीधा सीधा मतलब ये था की उसकी डेड उन्हें आगाह करना चाह रहे थे और जैसे ही वो लोग इस बारे में पता करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनमें से एक की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी जबकि दूसरी लड़की की एक बहन थी और वो उससे मिलने के लिए उसके पास निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी बहन उन्हें बताती है कि वो एक लड़के के साथ डेट कर रही थी और उसके बाद वो उसी के साथ शिकागो चली गयी थी साथ ही अगर तुम लोग जानना चाहते हो की मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी तो तुम लोग जान सकते हो तुम्हे बस नोगुन सोन में जाना पड़ेगा और उसके बाद वो लोग नोगुन सोन की तरफ निकल पड़ते हैं वहाँ पहुँच वो दोनों ये देखते हैं कि पूरा शिकागो शहर रैमनेट से भरा हुआ था क्योंकि वो लोग नो गो जोन के बहुत ही करीब थे और इसलिए वो अपने जीवन का एक पल नहीं जी रहे थे वो हर हफ्ते हर साल और कोई कोई तो पूरा जीवन ही जी रहे थे और इसके बाद वो उसे लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जहां पर विस्फोट हुआ था वहां पहुँच उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे वो उस लड़की के बारे में पूछते है और वो उन्हें टिकट लेने के लिए कहता है और ये बताता है की वो तुम्हें नीचे मिलेगी और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा थे और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्लियर था जहाँ पर कोई उसे बहुत ही बेरहमी से कला दबाकर मार देता है जहाँ रोनी ये देखकर कहती है कि वो मारने वाले को जानती है लेकिन इसी दौरान क्रैक को डॉक्टर स्टर्नर दिखाई देते हैं और जब वो उन्हें बुलाता है तो वो भागने लग जाते हैं लेकिन वो दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और डॉक्टर पहले तो उन्हें मारने की धमकी देता है लेकिन जब रोनी अपनी सच्चाई बताती है साथ ही वो उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाती है जहाँ ग्रीक उनसे कहता है की डॉक्टर आप सब कुछ सच सच बताइए की आगे रोज दिन लेबोरेटरी में हुआ क्या था फाइनली का इस यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है जहाँ डॉक्टर ये बताते हैं कि जब जापान में बम गिरा था तो हमने देखा था कि मरने वाले लोगों ने अपनी एक परछाई छोड़ी थी और इसे देखकर हमें ये लगा था कि ये मरे हुए और सिंधों के बीच एक दरवाजे का काम कर सकती है जिसकी मदद ऐसी वो दोनों एक दूसरे ऐसी कनेक्ट हो सकते है और इसीलिए हमने एक मशीन का निर्माण किया था लेकिन उसमें चेद हो गया था और इस कारण ऐसी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो गया था जब रोनी ब्रायन के बारे में पूछती है तो वो ये बताते हैं कि हाँ मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था वो बहुत ही प्रभावशाली था और विस्फोट के बाद मैं उससे भी मिला था जहाँ विस्फोट का उस पर भी काफी गहरा असर पड़ा था और उसका
मारता है जिनका बर्थडे उसी दिन पर होता है जिस दिन क्लेयर का होता था एंड गाइस यहाँ पर सबसे बड़े चोट से भी पर्दाफाश हो जाता है जब रॉनी डॉक्टर से पूछती है कि रैमनेट किसी को कैसे मार सकते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जो नियम तुम्हें बताए गए हैं वो सिर्फ बच्चों की कहानियों की तरह ही है वो सारे के सारे झूठे है जबकि रैमनेट तो किसी को कहीं पर भी मार सकते हैं और ये कहते ही डॉक्टर खुद को शूट कर लेते हैं फिर जब वो लोग स्कूल पहुँचते हैं तो कुछ लोग क्रीक का लॉकर खोलते हैं जिसमे ऐसी उन्हें गन मिलती है और वो क्रिक को अरेस्ट करके अपने साथ में ले जाते हैं जबकि वो गन उसकी नहीं थी और वो बार बार कह रहा था कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता लेकिन वो लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं और उसे अपने साथ में ले जाते हैं जहाँ रॉनी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने प्रोफेसर बिटनर के पास पहुँच जाती है जब वो कहते हैं की मुझे सब कुछ पहले ऐसी ही पता है पहले उसने अपनी लवर क्लियर को मारा और अब वो बाकी लड़कियों को मार रहा है जिससे की वो उसे वापस जिंदा कर सके सो अब तुम्हारे बढ़ते वाले दिन यानी की कल ही वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और इसलिए तुम्हें चौबीस घंटे तक सुरक्षित रहना है और फिर वो रोनी को उसके घर ले जाता है जहाँ पर क्रीक भी उससे मिलने के लिए आता है लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करती है और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि क्रीक जब डॉक्टर की टीम और रिसर्च को चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है की प्रोफेसर बिजनर भी उस टीम में शामिल थे और वो रोनी को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था और इसलिए वो प्रोफेसर बिजनर के घर की तरफ निकल जाता है जहाँ उसे ये पता चल जाता है का इस विस्फोट में प्रोफेसर बिजनर की बेटी भी मारी गयी थी लेकिन इसी दौरान बिटनर वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक करता है और उसे जिंदा ही वहीं पे दफ्न कर देता है फिर वहीं दूसरी तरफ जब प्रोफेसर रोनी के पास पहुँचते हैं तो उनके सर पे चोट लगी हुई थी जिससे कि रोनी को उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि क्लियर को मारने वाले शायद यही हो सकते हैं और जब उनसे बाहर जाने के लिए पूछती है तो वो उसे मना करने लग जाते हैं जिससे अब उसे इस बात पे पूरा भरोसा हो जाता है और वो उन्हें धक्का देकर रूम ऐसी बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो जाते जाते ही स्लिप हो जाती है और प्रोफेसर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड फाइनली का इस पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है जहाँ ये पता चलता है कि प्रोफेसर ही सारी लड़कियों को मार रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते थे और उन्होंने ही प्रिंसिपल को मारा था क्योंकि उनको सब कुछ सच सच पता चल गया था और क्रिक के लॉकर में गन भी उन्होंने ही रखवाई थी जिससे कि वो रोनी से दूर हो जाए और वो उसे अकेला पाकर उसे आसानी ऐसी मार सके फिर जहाँ प्रोफेसर रोनी को बोलते है की तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती की कि किसी अपने को बार बार मरते हुए देखना कैसा लगता है फिर सब कुछ सच जाने के बाद रोनी वहाँ ऐसी भागने की बहुत कोशिश करती है और एक रिवर के पास पहुंच जाती है जिसके ऊपर बहुत ही सारी बर्फ जमी हुई थी और उसी वक्त वहां पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं लेकिन रोनी अपने पैरों से बर्फ को तोड़ देती है और प्रोफेसर के साथ में बर्फ के अंदर चली जाती है जहां प्रोफेसर पानी के अंदर ही गला दबा उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है लेकिन तभी रोनी को ब्राइन दिखाई देता है जो की उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और क्लियर भी आकर प्रोफेसर को नीचे की तरफ खींचने लग जाती है जिससे की रोनी बच जाती है और वो ऊपर आ जाती है लेकिन पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी कि तभी क्रिक वहाँ पर आता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है सो so, दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्रिक उस कब्र से बाहर कैसे आया था तो हुआ ये था जब वो कब्र के अंदर था तो उसको उसके फादर के रामनेट ने बाहर निकाला था और जब रोनी भी बेहोश हुई थी तो उसके भी फादर का रामनेट वहाँ पर आया था जो की ये कह रहा था की वो उनकी मौत की जिम्मेदार नहीं है यानी की दोस्तों रामनेट का जो रूल था की वो लोगो को प्रभावित नहीं कर सकते वो पूरी तरह से सच नहीं था जब कोई ऐसा व्यक्ति मुसीबत में होता है जिनसे कि रामनेट बहुत प्यार करते हैं तो रामनेट उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर जरूर आते हैं सो so का इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है और अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट और मेरा वीडियो साथ ही एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके रीजन जरूर बता के जाइएगा क्यूँकी मैं अपने वीडियो पे आने वाले सारे डिसलाइक का रीजन जानना चाहती हूँ तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय